で一次震度の出火整合指示のですね損害それにあの二次震度で追加をいたしましたものえさらにはですねこの実況の一のところにございますが出火制限指示に加えましてはさらにあの食品衛生法上の規定に基づく販売禁止であるとかですねいわゆるその法廷あるいは原裁法に基づく制御指示などの各種の指示等がですね幅広く読めるような形にしてございます。それから、えー、離婚のところの、えー、2のところ、3のところには、これはこれまでの指でございます、同じでございますが、えー、地方公共団体が、えー、合理的な理由に基づき行うもの、あるいは生産者団体が、えー、政府または地方公共団体の関与のことで合理的理由に基づき行うもの、えー、これについての説明が書いてございます。えー、続きまして、えー、ここにつきまして、営業損害、えー、とうとう、えー、就労の検査費用。それから27ページ第6ところでございますが、その他の政府指示等にかかる損害ということで、前回までの審査会の資料の中で、この他の政府指示等に伴う損害としてです、ね、水道にかかる接種制限の指導、あるいは汚泥、にかかる腕をですね、取り扱いにかかる指導について、該当するという指導をお出ししてございますが、それが書いてございます。で、離婚のところに等がございますが、これ以外にどういうものがあるかということについて、引き続き整理中でございます。続きまして、29ページから、いわゆる空業被害についてということで、第2次指針で、えー、決定いたしました一般基準が29ページから、えー、離婚を含めまして、えー、31ページまでの間に、えー、書いてございます、えー、ここにつきましてはあの基本的に第2次指針の内容と、えー、同じでございます、えー、32ページにからがですね、えー、農林漁業食品産業の、えー、空調被害と、えー、いうことでございますが指針の一のところはですね、板に経験の損害について、一三丸一の累計分が原則として、相当因果関係を認める累計でございますが、ここにつきまして今は、すみません、そこの丸一から丸三、農林漁業、それから農林水産物の加工業及食品製造業、それから農林水産物、食品の流通業、この三つの、累計に大きな累計に分けた上でですね、それぞれどのような範囲で認めるかということについて、ただいま引き続き整理中でございます。<笑>それから、新聞2と3のところは、これは第二次新聞の内容と同じでございまして、自粛あるいは検査にかかるものが書いてあります。続きまして、33ページの下から、観光業の風評被害が書いてございます。でここにつきましてもです、ね、前のところと同じくです、ね、これ、観光業の風評被害の範囲、それから次の2のところの外国人観光客に関する。それぞれについて、ただいま整理中でございます。3は、正しかけでございまして、これは最初の共通項目の中にもございましたが、震災との関係について、影響も認められる、影響の改善性も認められることからですね、損害額の算定にあたっては、その検討が必要であるというのを、さらに記述してございます。離婚のところは、えー、観光業の特徴等が書いてございますが、ね、35ページからは、えーまあ、ですね、えー、日本といたしまして製造業、サービス業等の風評被害、えー、ということで、えー、ここはあのーえー、前日、えー、これまで出てきました、えー、業種以外のものを、えー、基本的にはすべて包含するという形で、えー、書かせて、えー、整理をさせていただいております。えーこれもですね、あの指針といたしまして、えー、この丸1から丸4のですね、えー、事業ごとの累計を、えー、整理してございますが、えー、その中で、えー、特に丸1、丸2、えー、につきまして、えー、いわゆる